hoy nos hemos venido hasta Pucalpa gracias a nuestros amigos de Agua Maija que nos han traído para conocer este hermoso lugar que ya estoy enamorada de esto, un calorcito sabroso. Así que quédense con nosotros para que conozcan un poco más sobre este hermoso lugar. Chicos, acá estamos con el representante de la marca Maija Hanio, nuestro amigo que nos trajo a este primer lugar. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos? Háblame de esto. Hola chicos implicados, yo soy Janio, representante del agua Maija y llegamos este a nuestro primer punto, es donde eh, vinimos al fondo de mi primo y él les va a explicar más al respecto. Hola Enrique, ¿cómo estás? Cuéntanos, para acá las personas pueden venir, es un lugar familiar, que pueden encontrar, ¿qué tal la gastronomía? Mira, eh, lo que se ofrece acá en sí es esparcimiento, ¿no? Empezamos con piscinas, campos de fútbol, de volei, bueno la laguna que también muchos vienen acá a nadar, a, a meterse los clavados y todo eso. Y bueno, la gastronomía, pues no, no es por ser mi el lugar, sino que sí, la gastronomía es muy buena. La comida que tenemos acá es buena. Eh, las, las referencias que tenemos la gente es que sí se va contenta, la comida les agrada. Claro, quien no se va contento de aquí con esta brisa tan espectacular, este verde y la laguna, todo. Sí. Y tú me puedes comentar por qué le pusieron ese nombre. Jubiré aquí eh, viene de, bueno, el, es el nombre del lugar de donde toda la familia, tanto como yo, como mi primo, la mamá de mi primo, la, una parte de la familia es de esa zona, la selva central. Es un lugar, es un puerto que se llama Puerto Bermúdez, que en dialecto Shaninga es... Kobiriaki, Kubiriaki, Kobiriaki, suena algo así. Entonces mi papá siempre tenía metido en mente algún negocio que tengo, le voy a poner ese nombre y pues le puse este negocio. Y como teníamos anteriormente a caballos... Eh, ¿Dónde pero, están los caballos? Eh, ya los llevamos un poquito más alejados de la ciudad porque me causaba mucho... Ah, ya no están los caballos. Oh. Entonces sale el nombre de fondo con el Kubiriaki, pues no, que, que mi papá quería el Kubiriaki, y quedó con ese nombre. Fundo, Se le Kubiriaki. metió entre ceja y ceja y eso y es. Quedó, pues, ¿no? Ok, ¿y las redes sociales? Ah, nos pueden seguir en redes sociales, tenemos en Facebook, tenemos eh, como Fundo Kubiriaki, eh, nos encuentran ahí y bueno, si quieren contactarme también al teléfono que tengo, al personal, ¿no? Que okay. los contacten. Por acá abajo va a aparecer todo chicos, así que no se preocupen para que puedan reservar y puedan conocer este espacio, este lugar tan espectacular. Muchísimas gracias no, Enrique, gracias. Papá, gracias a ti. Seguimos con nuestro recorrido, ahora quiero que me digas, ¿dónde estamos? Este, ahora hemos llegado acá este, al puerto de reloj público, aquí y atrás está el río Cayali, como pueden apreciar. Tenemos también este, eh, los, las ¿Los lanchas, rápidos? las lanchas rápidos que salen todos de acá, las lanchas son de carga y los rápidos son de pasajeros, de acá salen para Contamana, Iquitos y muchos, y muchos sitios acá de, de, de Lucayali, ¿no? Y esto supongo que hoy como es domingo están todos parados, pero ¿sabes cuál es el recorrido? ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar a estos lugares? Eh, salen en la mañanita, pues como 5 de la mañana, súper temprano, y pues este, de acá con Tamana se hacen como 5 horas, que es muy rápido, en las lanchas se demora como una noche entera, 12 horas por ahí, eso lo hacen en 5 y pues es, es mejor, ¿no? Ya saben chicos que si quieren conocer estos lugares pueden venir hasta acá y tomar sus rápidos para que puedan llegar a su destino. ¿Y para ti qué es mejor, viajar en lancha o en rápidos? Eso dependería mucho si quiero viajar para conocer y turistear así, yo preferiría en lancha porque se demoran y ves los paisajes y viajas toda la noche, entonces es muy bonito, muy, muy bonito ese río de noche. Y pues en lancha si tengo que ir rápido, tengo que llegar, pues cinco horas se demora, yo prefiero en, en rápido. Ah, no, por supuesto, mejor en rápido. Claro, y por claro. acá cuéntanos de la actividad comercial que se desarrolla por acá. Como este es un puerto donde llegan todas las cosas de todos sitios, este, aquí está un mercado, ¿no? un mercado donde tenemos este, productos claro. frescos, peces, frutas y todo lo natural prácticamente, entonces es muy conveniente. ¿Y los, y los precios? Un baratísimo, para qué decir. Entonces tienen que venir a este mercado y conocer este puerto y además eh, ya saben que pueden ir a, a Iquitos, a donde más me Contamana. dijiste. Contamana. Y todos estos lugares. Colombia, así que, Brasil y... Ves. Hasta Brasil, así que vengan, vengan a Pucallpa chicos. planta de agua maíja que nos van a comentar un poco sobre el proceso de desinfección y purificación cuéntanos sobre eso ok es un proceso bien este más o menos complicado es fácil en realidad este nosotros extraemos el agua del subsuelo y llenamos nuestros tanques y ahí ya empezamos con las primeras filtraciones que lo tenemos en un piso elevado a causa únicamente ya el agua desinfectada el agua lista para empezar a, a, a las filtraciones para las partículas entonces todos esos filtros que tú ves ahí 
ya empiezan con un filtro de carbono, otros dos filtros, es únicamente para asegurar que el proceso esté muy bueno, que sea, que sea un agua muy purificada. Y eso es lo que hace que sea tan refrescante también. Sí, claro, pero incluso después de eso viene una desinfección con rayos ultravioleta. Ya. Claro, y esta de acá son este, seis membranas, que es para, para una alta cantidad de filtración. Entonces, mucha agua en poco tiempo. Es una agua sonizada que te va a durar de seis meses a dos años, cerrada. Entonces, pucha, este es lo mejor que puedes hacer, un agua muy pura, muy purificada, sin partículas. Correcto. ¿Y por acá qué tenemos? Y esta es la envasadora de botellas. Claro, ahí nosotros enjuagamos, llenamos y tapamos. Ok, qué interesante. Claro. Y ustedes también hacen sus, sus botellas, todo, ¿no? Claro, todo el proceso. Nosotros fabricamos desde las proformas, que son unos plastiquitos únicamente con la cabecita de la botella. Y pues, este, y sí, sí, es, es, es económico, nos conviene para la producción. Una producción en masa a bajos costos nos hace ganar y podemos vender el producto a un buen precio. Buenísimo. Bueno, yo ya he probado esta agua y está increíble, súper refrescante, bueno para la piel, hidrata. Así que ya saben chicos, aquí les vamos a dejar los números y las redes sociales para que puedan hacer sus pedidos todos los que están interesados de Lima. Muchísimas gracias por invitarnos. Claro la verdad, sí. no me quiero ir de aquí, pero bueno, ya el sí. programa se ha acabado. ¿Quieres claro dejarle sí. algún buen mensaje a los chicos implicados? Claro que sí, que en esos tiempos de pandemia uno tiene que ver lo que consume y pues si tú sabes que es bueno, hazlo por favor, porque estamos para el bienestar de nuestras familias y para que todos estén bien, ¿no? Entonces hay que comenzar con el agüito, aunque Así sea. Así es, y el agua es salud. Chao, chicos, nos vemos en una próxima emisión de Implicados TV.